বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বা বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুর জাহান বেগম মুক্তা আমার ডানে রয়েছেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএস এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক অশোকা ফেলো প্রফেসর ডক্টর হোসনে আরা বেগম স্বাগত আপনাদের দুজন কি স্টুডিওতে এবং এই অনুষ্ঠানের আগেও আপনারা কথা বলেছেন এবং আলোচনার অনেকটা সময়ই আমরা মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজ কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে সেগুলো নিয়ে অনেক সময় কথা বলেছে এবং তার একটা লক্ষণ আজকালকার যে অভি ইদানিংকালে যে অভিযান চলছে ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান জুয়া বিরোধী অভিযান মদ বিরোধী মাদক বিরোধী অভিযান এবং এই অভিযানে যে চিত্রগুলো উঠে আসছে একটা ভয়াবহ মানে অকল্পনীয় ইভেন অনেকে হয়তো জানতেনই না যে ঢাকা শহরে ক্যাসিনো নামে কিছু আছে তো সব মিলিয়ে আসলে এই অভিযান এই অভিযানের লক্ষ্য সমাপ্তি কোথায় গিয়ে ঘটবে এই অভিযান আসলে কি ধরনের সুফল দিতে পারে আবার এই প্রশ্ন আছে যে একটা গণতান্ত্রিক সমাজে আসলে বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় কি না সেই প্রশ্ন আছে নুরজাহান বেগম মুক্তা যদি আপনি শুরু করেন যে আসলে এখান থেকে কি বেরিয়ে আসলো ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আজকে যিনি আছেন আলোচক আমাদের হোসনে আরাপাকে এবং চ্যানেল তৃতীয় মাত্রা দর্শকদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে যে অত্যন্ত সময় উপযোগী একটি টপিক বেছে নেওয়ার জন্য আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসলে আমি বলবো যে সুশাসনের কথা আপনি বলেছেন এবং সামাজিক অবক্ষ এগুলোর কথা আপনি বলেছেন আপনি হয়তো জানেন আমরা অনেকেই জানি আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা এখন এমন একটা সময় আমরা পার করছি যে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ এখন প্রবৃদ্ধিতে সবচাইতে বেশি এগিয়ে আছে এবং গত সেপ্টেম্বর মাসের দু তারিখে একটা প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি সেটা হলো দ্য স্পেকটেটর ইন্ডেক্স বিশ্বের শীর্ষ জিডিপি অর্জনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এক নম্বরে এবং বাংলাদেশের আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে প্রাসঙ্গিকভাবে এটা বলছি বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি হলো একশো অষ্টআশি ভাগ এর পরে আছে চায়না চায়নার প্রবৃদ্ধি হলো একশো সাতাত্তর ভারতের হলো একশো সতেরো এবং ইন্দোনেশিয়ার নব্বই মালয়েশিয়ার হলো আটাত্তর এবং অস্ট্রেলিয়ার একচল্লিশ ও ব্রাজিলের সতেরো ভাগ তো এই যে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি উন্নতি এটা কিন্তু অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার কারণ আপনি জানেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরপর একটা না তিনবারের মতো সরকার গঠন করেছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দেশটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উদয়স্ত পরিশ্রম করছেন আমাদের যারা সরকারে আছে তারাও পরিশ্রম করছেন জনগণ আমাদের সাথে আছে এইভাবেই কিন্তু বাংলাদেশটা এখন এগিয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত তো আমাদের এই যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমরা কি দেখেছি যে অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল মুহূর্ত কিন্তু যখন এদেশে জ্বালাও পোড়াও হয়েছে বা মেরে ফেলা হয়েছে মানুষকে গান পাউডার দিয়ে বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছে সেই মানে ক্রান্তিকালও কিন্তু আমাদের প্রবৃদ্ধি থেমে থাকেনি আমাদের প্রবৃদ্ধি এগিয়ে গিয়েছে দুরন্ত ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আমরা অনেক ভালো একটা অবস্থানে চলে গিয়েছি এটা হলো দেশের অগ্রগতি অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমাদেরকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর একটা দেশ দিয়ে গিয়েছেন একটা ভূখণ্ড দিয়ে দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের আগেই কিন্তু ওনাকে সপরিবারে হত্যা করা হয় এরপরে আপনার জানেন দীর্ঘদিন যাবৎ দেশে গণতন্ত্র ছিল না এবং আমরা সামরিক শাসন নিষ্পুষিত হয়েছি কথা বলার স্বাধীনতা ছিল না পরবর্তীতে একাশি সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসেন আসেন এবং গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য উনি ওনার সংগ্রাম শুরু করেন এবং আজকে যে যে অর্জন একটা না একটা সরকারের তিন ধাপে তিনবার ক্ষমতায় থাকা এটাও কিন্তু একটা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট এখন আমরা অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছি কিন্তু আমাদের আরও অনেক কিছু বাকি আছে একটা দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যায় মানুষ যখন দুবেলা দুবুটো খেতে পারে একটা সাধারণ মানুষ এবং চরম দারিদ্র্য যখন থাকে না তখন মানুষ আরেকটু উন্নত জীবনের প্রত্যাশা করে মানুষ প্রত্যাশা করে সুশাসন মানুষ প্রত্যাশা করে আইনের শাসন এবং সারা মানে কি বলা যায় তাদের মৌলিক মানবিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দেন তারা উন্নত জীবনের প্রত্যাশী হয় এবং এটাকে কখনোই দোষ দেওয়া যায় না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তারই ধারাবাহিকতায় আমরা দেশ হিসাবে এগিয়ে গিয়েছি অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে গিয়েছি কিন্তু এখন আমাদের অবশ্যই আরও বেশি সুশাসন আরও বেশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এর দিকে নজর দিতে হবে সেই তারই অংশ হিসাবে আপনারা দেখেছেন আমরা সবাই দেখেছি বেশ কিছুদিন ধরে বেশ চলছে তা আপনার জনপ্রতিনিধি হোক বা প্রশাসনের লোকই হোক যেখানেই দেখা যাচ্ছে কোনো অনৈতিক কাজ অনিয়ম বা যেখানেই দেখা যাচ্ছে যে 
কি বলা যায় আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কোনো কাজ টেন্ডার বাজি অনৈতিক কাজ অবৈধ ব্যবসা তা হোক ক্যাসিনো অথবা আরও অন্যান্য যেগুলো যেগুলো সমাজে অনুমোদিত নয় আইনে অনুমোদিত নয় সেগুলোতে কিন্তু অভিযান চলছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এটা কঠিন কাজ তবে আমি একে একে ধরেছি সবাইকে আমি ধরব যারা যারা যাদের তালিকা করা হচ্ছে এই কথাটাও কিন্তু বলেছেন তো এই খাতে আমার যেটা পরিষ্কার কথা সেটা হলো যে এই যে কাজগুলো ধরা সেটা কেন এগুলা জনগণের জন্যই কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের সপক্ষে কাজ করে পজিটিভ একটা দল আমরা দেখেছি কিছুদিন কেউ কেউ ধরা পড়েছে দেখা যাচ্ছে আমাদের দলে তাদের নাম আছে যুবলীগের সদস্য আবার কেউ দেখা গেছে আমাদের দলের কেউ না কিন্তু পরিচয় দিচ্ছে যুবলীগ এই যে ব্যাপারগুলো সবচেয়ে বাস্তব কথা হলো আওয়ামী লীগ বিশাল বড় একটা দল এর মধ্যে কিছু ব্যাড এলিমেন্টও ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে আবার দেখা যায় অন্যখান থেকে এসেও অনেক মানে অনু অনুপ্রবেশকারীও ঢুকে পড়ে সেগুলো আরও অনেক ডিটেলস আলোচনা তো আমি মনে করি যে সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর যদিও দেখা যাচ্ছে অস্থিরতা গ্রেফতার বা এইসব কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু একটা সুন্দর সমাজের জন্য আমাদের সুন্দর বাংলাদেশের জন্য কারণ আমরা একসময় থাকব না আমাদের প্রজন্ম থাকবে সেই প্রজন্মকে যেন বাংলাদেশ একটা ভালো বাংলাদেশ উপহার দিতে পারি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেছেন যে যত বড় নেতাই হোক তা আমার দলেরই হোক আর যেই হোক এবং আমরা একে একে সবাইকে ধরব কোনো রাগব বল কেউ ছাড় পাবে না তা যদি আমার দল করে থাকে তো এইটাই মনে করি যে আসলে আইনের শাসন কিন্তু এটাই সুশাসন কিন্তু এটাই আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তা আমি এটাকে অবশ্যই ইতিবাচক ভাবে দেখছি সারা দেশে আপনার উনি যেমন রাজনীতি করেন সারা দেশের সঙ্গে রাজনীতির কারণে হয়তো যোগাযোগ আছে আপনারও সারা দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে যোগাযোগ আছে এবং অনেকে মনে করেন ঢাকার চিত্রটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বটে কিন্তু সারা দেশের চিত্রটাই আসলে কম বেশি এরকম তো যে অভিযান শুরু হয়েছে সেই অভিযান দিয়ে আসলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা আর এই সমস্যাটাই আসলে এভাবে তৈরি হলো কেন বা তৈরি হচ্ছে কেন ধন্যবাদ চ্যানেল আইতিমাত্রা এবং যারা শুনছেন তারা সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে মুক্ত আপাকে মুক্ত আপা যে তার অভিমত দিলেন বক্তব্য দিলেন এই বক্তব্যের সঙ্গে ডিফার করার কোনো ভাষা আমার নেই ইচ্ছেও নেই এবং তার বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে ভালো লাগে এবং স্বাচ্ছন্দ তো আমার শুধু প্রতিক্রিয়া সেটা হলো এই যে আমি গত পনেরো তারিখে এই মাসেরই পনেরো তারিখে দোবায়ে আর বাংলাদেশ ইকোনমিক ফোরামের একটা কনফারেন্স ছিল ওই কনফারেন্সে সকল গল্ফ কান্ট্রির ইনভেস্টাররা পলিসি মেকার কেউ কেউ এবং বাংলাদেশ থেকে বেবজা বেজা বিডা তারপরে হাইটেক পার্ক সহ বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তি এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যানরা এবং একটা বড় অর্থনীতিবিদদের একটা টিম ছিলেন তার সঙ্গে প্রধান ছিলেন আমাদের মাননীয় অ্যাডভাইজার সালমান এফ রহমান মানে প্রধানমন্ত্রীর বেসর বেসরকারি বাণিজ্যিক বিষয়ক যে উপদেষ্টা উনি এত সুন্দর করে আমাদের দেশের আপাজের সূচকগুলোর কথা বললেন যে আমাদের উন্নয়নের সূচক আমাদের কল্যাণের সূচক এই সূচকগুলো তুলে ধরে প্রায় এগারোটার মতো পয়েন্ট একদম তথ্য নির্ভর বিভিন্ন সোর্স থেকে কোন সোর্স থেকে কি তথ্য নিছেন একটা প্রেজেন্টেশন দিলেন একদম হাউস তন্ময় হয়ে স্তব্ধ হয়ে ওনার সম্মানিত অ্যাডভাইজার সাহেবের এই প্রেজেন্টেশন প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে উনি শুধু ওনার প্রেজেন্টেশনটা দিলেন প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে যে প্রতিক্রিয়াগুলো আসতেছিল সেই প্রতিক্রিয়াটা আপনি যে ইস্যুটা রেইস করলেন এটাই যে আপনারা তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসছেন তো যে জিনিসগুলো আপনারা চান না যেমন ক্যাসিনো মা দো তারপরে বিভিন্ন মানি মানি লন্ডারিং মানি লন্ডারিং তারপরে দেশের টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে একজনের হাতে অনেক বেশি টাকা থাকছে এবং আয় বৈষম্য ব্যাপক হারে বেড়ে যাচ্ছে তো এই যে পরিস্থিতিটা এইটা শুরুতে কেন আপনারা ধরতে পারলেন না আপনারা তো অনেক দিন যাবত আছেন তারপরে এইটা হ্যাঁ 
না ধরলেন না তা নয় ধরতে নিশ্চয়ই পারেন নাই ধরলে তো দেখলে তো ধরতে পারতেনি তো ওনাদের নলেজে হয়তো আসে নাই তারপরে বলতেছিলেন যে দেশ যদি উন্নত করেন মধ্যম আয়ের দেশ বা একচল্লিশ সালে যদি উন্নত হয় তো উন্নত দেশে যা যা থাকবে ক্যাসিনো ট্যাসিনো ইত্যাদি সেগুলো তো আপনাদের দেশে থাকবেই তো সেগুলোকে পারমিশন দিয়ে দিলে কি হয় পারমিশন দেন যা করে বৈধভাবে করুক প্রকাশ্য হ্যাঁ প্রকাশ্য বৈধভাবে করুক তো সেটাই ওখানে বলা হলো যে হ্যাঁ পারমিশন নাই জন্যই আমরা ধরেছি পারমিশন থাকলে তো ধরতাম না আর পারমিশন দিলে আমরা বুঝে সুঝে দিতাম আমাদের মঙ্গল অমঙ্গল দেখে দিতাম তো এখন বিষয় হলো যে যখন তারপরে আবার প্রসন্নের পর প্রসন্ন সাংবাদিকরা প্রসন্ন করতেছে যে তাহলে আপনারা এটা তো শোনা গেছে অনেকদিন যাবৎ চলতেছে এতদিনেও দেখলেন না কেন ধরলেন না কেন তো সেখানেই কোশ্চেন আছে সেখানেই আমরা আমাদেরকে লজ্জা পেতে হয় যে আমরা কেন শ্রেণী নির্বিশেষে শাসনের কথা বলি ওই মুক্তাফা যে কথা বললেন যে ধরার পরে বলতেছে আমি আওয়ামী লীগ যুবলীগ আওয়ামী লীগ যুবলীগ বলবে কেন আওয়ামী লীগের জন্য এক সংবিধান যুবলীগের জন্য আর এক সংবিধান কি কি আছে জাতীয়তাবাদী লীগের জন্য ইয়ে বিএনপির জন্য আর এক সংবিধান তা তো নয় দেশে একটা সংবিধান একটা সংসদ এক আইন সবার জন্য আইন সমান সুতরাং সুশাসনের দিক হবে যে কি পার্টির নাম বলে পার পাওয়া যাবে এটা মাথায় আসবে না এইটা মননে আসবে না এটা বাস্তবায়নে আসবে না এইভাবে দল নিরপেক্ষতার সঙ্গে দেশের যারা মন্ত্রী এমপি দেশের জনগণের ভোট নিয়ে একবার পাওয়ারে এসে গেলে তারা সমগ্র দেশের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবেন এটাই সুশাসনের প্রথম নম্বরের আপনার হলো ইচ্ছা বা প্রথম নম্বরের পরিকল্পনা যে সবার জন্য আমি সমহারে শাসন করব তো আমাদের দেশে যেটা হয়েছে এর আগে দেশ যারা শাসন করেছে তাদের যারা অনুসারী ছিল তারা নিজকে অনেকটা আপনার গ্রেস পাওয়া নিজকে রিল্যাক্স পাবেন বা তারা অতটা ধর্তব্যের মধ্যে থাকবেন না এরকম তারাও মনে করেছে এখনও যদি তাই মনে করে তাহলে তো বঙ্গবন্ধুর দল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর আপনার সপরিবার এই দেশ থেকে মানুষের জন্য আপনার সোনার বাংলার জন্য উনি ওনার সপরিবারের জীবন বিসর্জন দিলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা উনি এই জাতির জন্য তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য উনি সংগ্রাম করছেন তো এখানে দল শ্রেণী আপনার পেশা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শাসন এবং অনুশাসন তারতম্য হবে এ এ জন্য এটা হলে সুশাসন হবে না শাসন সবার জন্যই সমহারে হবে তবে এখানে আমার একটা ব্যক্তিগত উপলব্ধি সেটা হলো যে যারা সরকার সরকারের মূল বডি তো হলো এক্সিকিউটিভ মানে আমলারা এই সরকার এবং তার সহযোগী পুলিশ এই মহলের নিজেদের নিয়মকানুন মেনে বেশি চলতে হবে তারা যদি সামান্য অনিয়ম করেন এই অনিয়মটা এতভাবে বৈধ মনে হবে অন্যদের কাছে এবং তারা করতে সাহস পাবে তো সেইটা মনে হয় এখন তারা মনে করছে যে নিয়মটা শুধু প্রজার জন্য অর্থাৎ নাগরিকের জন্য উপরের কারুর জন্য নিয়ম নয় এই রকমের তারা মনে না করলেও মানুষের কাছে এই মেসেজ যায় মানুষের ভেতরে ভক্তি শ্রদ্ধা সরকারের প্রতি অনুশাসকদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা অনেকটাই আপনার হ্রাস হয়েছে রীতিমতো ভোজবাজির মতো অনেক অঢেল টাকার মালিক হওয়া এরাই কিন্তু এদের মধ্যে আমরা দেখেছি যুগে যুগে বিভিন্ন 
ক্ষমতাশীল দলের সাথে তারা সংযুক্ত থাকতে চায় হয়তো দেখা গেছে অতীত অন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি আছে যে ইন্টারাপ্ট করি যে যাদেরকে ধরা হচ্ছে এই ধরায় তো কোনো যে কেউ অপরাধ করে ধরা হবে কিন্তু একটা পারসেপশন আছে যে আরো বড় বড় রাঘব পোয়াল আছে মানে এখন চুনোপুটিদের নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে যদিও এরা হয়তো যুবলীগের পরিচিত নেতা গুণতে কিন্তু আর আর আরেকটা ধারণা আছে যে এই যে এত টাকা এত অন্যায় এর ভাগ তো আর শুধু এরা না নানান জায়গায় এর হতে পারে লভ্যাংশ ছড়ায় হ্যাঁ সেটাই আমি বলছিলাম যে দেখেন এই যাদেরকে ধরা হচ্ছে আপনি আমরা যে রাজনীতি করি অনেক সময় দেখা যায় যে রাজনীতির মধ্যেও কিন্তু দেখা যায় অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ে দেখা যায় হাইব্রিড যারা তাদেরকে বলা হয় অনেক সময় ত্যাগি নেতা কর্মীদের থেকে হাইব্রিডদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায় এরকম কিন্তু আমরা দেখেছি সব দলে কম বেশি যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে যদি বাস্তবায়ন হতো এখন অবশ্যই আইন সবার জন্য হাইব্রিড বা আপনার হলো যে আমি আমি শেষ করি তো সেই ক্ষেত্রে সেটাও কিন্তু প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল যদি সেই ক্ষেত্রে খুব অ্যালার্ট থাকে যে আমার দলে আমি আমরা কাদেরকে নিব বা কাকে নিব তার ব্যাকগ্রাউন্ড কী সেগুলোও কিন্তু দেখা দরকার যেমন ধর জি কে শামীম একজনের নাম যুবলীগ নেতা উনি নিজেকে পরিচয় দেন কিন্তু বাংলাদেশ যুবলীগে এবং আওয়ামী লীগে কোথাও কিন্তু তার কোনো পদ নাই এখন সে যদি নিজেকে সেই পরিচয় মানুষের কাছে পরিচয় দেয় সেটা তো তার ব্যাপার কিন্তু সে কিন্তু আমাদের দলের কেউ না এটা আমি বললাম শুধু এটা তো হলে একটা উদাহরণ মাত্র এটা তো একটা উদাহরণ মাত্র তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে এই যে যেটার কথা বললাম যে জুয়া একসময় আমরা কি দেখতাম যে অনেক লোক বা গ্রামে বা রাস্তাঘাটে দেখা গেছে একটা গাছের নিচে বসে তাস খেলতেছে এইটাই যখন একদম খুব বড় লোকেরা খেলে বা অনেক গর্জিয়াসভাবে হয় একদম যন্ত্রের সাহায্যে তখন সেটা হয়ে যায় ক্যাসিনো হ্যাঁ এখন এই যে ক্যাসিনোটা এখানে এটা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু অবৈধ অনৈতিক আপনি জানেন যে আমাদের দেশের যে আইন আমাদের দেশের আইনে কিন্তু এই যে জুয়া খেলা এগুলো কিন্তু বৈধ নয় এর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে শাস্তি আছে শাস্তির বিধান আছে এবং এটা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি তো এই এই যে জুয়া খেলাটা শুরু হয় সেটা ছোটো ছোটো হইতে হইতে জুয়া খেলতে খেলতে দেখা যায় ক্যাসিনোতে রূপান্তর নেয় এবং এইটা যদি এইভাবে চলতে থাকে মাদক যেরকম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে ছড়ি বিষ বৃক্ষের মতো ঠিক ক্যাসিনোটাও কিন্তু আমরা হয়তো জানতাম না যে এতদিন ক্যাসিনো আসে এখন আমরা জানছি ক্যাসিনো আসে জুয়া খেলতো মানুষ টুকটাক এটা জানতাম ক্যাসিনো যে আসে তো আমরা জানতাম না ঠিক একসময় দেখা যাবে যে এটাও ছড়াতে ছাড়া অনেক দূর ছড়িয়ে যেত কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা জানতে পেরেছি এবং ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে এখন মেইন পয়েন্টে আসি যে এইটা এমন একটা জিনিস যে জুয়ার ব্যাপারটা আপনারা সবাই জানান আমি একটা উদাহরণ দেই যে কতটা মারো মানে মাদক দ্রব্যের থেকেও এটা অনেক বেশি বাজে একটা নেশা কারণ একজন লোক সে রোজ একটা কাহিনী আর কি ছোট এক মিনিটের মধ্যে ক্যাসিনের যে স্লট মেশিনে সে খেলতো খেলে সে করতো কি প্রতিদিন হেরে বাড়িতে আসতো বাড়িতে আসার পর তার বউ তাকে ঝামটা দিত খুব খেপে যে সারা রাত্রে এইসব খেলে খেলে আবার সকালে আসে কোনো আয় রোজগার নাই কিছু সে হেরে হেরে আসতো একদিন করলো কি লোক জিতে আসলো এবং সে মানে এক লাখ পাউন্ড জিতে সে আসছে এসে বউকে জাগাচ্ছে যে ঘুম থেকে উঠো দেখো দেখো আমি এক লাখ পাউন্ড জিতে এসছি এখন তুমি তাড়াতাড়ি ঝটপট রেডিও এ নাও তখন বউ তো খুব খুশি ভাবলো যে তার হাজব্যান্ড হয়তো তাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে দেশের বাইরে তো বলে কি গরম কাপড় নিব না ইয়ে হালকা গরম কাপড় নিব বলে যে না তোমার যেটা খুশি সেটা তুমি নিয়ে যাও এবং যেখান খুশি তুমি চলে যাও দুপুরের পর থেকে যাতে তোমাকে আর না দেখি আমার বাড়িতে এই হলো ঘটনা কারণ কেউ জুয়ায় জিতে বউকে পরিত্যাগ করে আবার এমনও ঘটনা আছে জুয়ায় হেরে বউকে পর্যন্ত তার ত্যাগ করতে হয় এরকম ন্যাক্কার জন্য ঘটনা কিন্তু আমাদের সমাজে ঘটছে কিন্তু এখন কথা আসে যে একটা কথা বললে হয়তো আপনারা বলবেন বা অনেকে হয়তো বলবে যে আমরা কোনো কিছু বলতে গেলে একটা কম মানে একটা তুলনা নিয়ে আসছি কিন্তু কথার পিঠে কথা চলে আসে আপনারা জানেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি যখন দেশ স্বাধীন হলো উনি ক্ষমতায় আসলেন আসার পরে দেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাওয়ার পরে এক সময় কিন্তু উনি মদ জুয়া হাউজি ওগুলোকে ব্যান করে দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য পরবর্তীতে জিও রহমানে সেটা চালু করেছিল এবং এই যে ক্যাসিনো এই ক্যাসিনো কালচার কিন্তু তাদের আমলের সৃষ্টি এখন আপনারা বলতে পারেন যে তুমি অধম বলে আমি উত্তম হইব না কেন অবশ্যই আমি উত্তম টানা বহু বছর ধরে তিন টার্ম ক্ষমতায় আছেন উত্তম বলেই ক্ষমতায় ছিলেন আমার দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দরকার আমি সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি অনেকটাই আমি সফল এখন আমি শেষ করব শুরু করব আমার মানুষের সুশাসন আইনের শাসন দেওয়া আমি সবকিছুই দেওয়ার চেষ্টা করব তারই কিন্তু এই এই কার্যকলাপগুলো কিন্তু তারই নমুনা বহন করে এখন একজন আইজিপি ছিলেন ওনার নাম নুরুল আনোয়ার উনি বলেছিলেন গতকালকে একটা 
পত্র পত্রিকায় ইন্টারভিউ আসছে ওনার উনি বলেছিলেন যে উনি একজন পুলিশের কর্মকর্তা ছিলেন এক সময় উনি বারবার এই ক্যাসিনো বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন ওনাকে এই ক্যাসিনো বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ার কারণে তখন বিএনপি পাওয়ারে ওনাকে বান্দরবানে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে নুরুল আনোয়ার কিন্তু আইজিপিও হয়েছিলেন ওনাকে পানিশমেন্ট শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এই ছিল বিএনপির সময়কার অবস্থা কিন্তু এখনকার যেটা আমরা মানে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি যে আমরা অন্তত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে কিন্তু যুবলীগের সভাপতি প্রশ্ন তুলেছেন যে পুলিশের কি উদ্দেশ্যই তিনি বলছেন আপনারা কি এতদিন আঙ্গুল চুষেছেন কিনা কারণ এত বছর ধরে এটা চলছে পুলিশ তো জানতো সেই বিএনপির আমলের পুলিশই যদি জানতো তাহলে এখনকার পুলিশও তো জানতো তাহলে এতদিন ধরা হলো আমি আপনাকে একটা কথা বলি এটা আমার স্পষ্ট কথা কারণ এই ধরনের যে অপরাধগুলা সেগুলো যদি আমরা ভাবি যে নির্মূল করব রাজনৈতিক সদিচ্ছাটাও কিন্তু একটা অনেক বিষয় নিঃসন্দেহ মানে বলছি যে সেই সদিচ্ছাটা আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেই সদিচ্ছারই পরিচয় দিয়েছেন এতে করে দল হিসেবে দলের ইমেজ বেড়েছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ওনার ইমেজও কিন্তু আরো বেড়েছে তো আমরা মনে করব যে বিএনপি যা পারেনি খালেদা জিয়ার সরকার যা পারেনি আওয়ামী লীগ কিন্তু একটা ভালো সূচনা করেছে এবং যেই হোক সেটা সেই আপনার শামিমি হোক বা খালেদ বুই আমাদের ওনার নাম যুবলী গিয়ে আছে ওনা কিন্তু বহিষ্কার করেছি এবং কৃষক লীগের কাকে ধরা হয়েছে তাকেও কিন্তু বহিষ্কার করা হয়েছে আজকে সম্ভবত একজনকে ধরা হয়েছে এরকম কিন্তু আমরা বসে নেই কিন্তু এতে কিন্তু আমরা আশায় উচ্চকিত হতে পারি আমরা খুশি হতে পারি যেন আমাদের শুরু সূচনাটা খুব সুন্দর একটা বিগিনিং আমাদের যেটা হয়েছে আপনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশের বরাদ দিয়ে বলছিলেন কি কি উন্নয়ন হচ্ছে এবং অ্যাডভোকেট নূর জাহান বেগম মুক্ত বললেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেমনটা প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ পৃথিবীতে এখন শীর্ষে এত প্রবৃদ্ধি এই হারে এই গতিতে কেউ করছে না কিন্তু তার সুফল মানুষ কতটা পাচ্ছে মানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কতটা পাচ্ছে গ্রামীণ মানুষ কতটা পাচ্ছে শহরের মানে সব বিধি আবার বৈষম্যের কথা আপনি নিজেও উল্লেখ করলেন যে বৈষম্যটা বাড়ছে এই প্রশ্ন ওই ইকোনমিক ফোরামে কেউ কেউ করেছে যে অভিমত দিলেন এই অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত এবং প্রধানমন্ত্রীর এই ইন্টারভেনশনের ফলে এটা কার যুগে শুরু হয়েছে কার যুগে শেষ হলো কার যুগে বৃদ্ধি পেল এগুলো তো অনেক বিতর্কের বিষয় এগুলো আমাদের অত জানাও নাই কিন্তু মানে প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়গুলো ধরলেন এবং শাস্তি দিচ্ছেন তার সময়ে এটা কিন্তু জাতির কাছে খুবই প্রশংসনীয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই কারণে প্রধানমন্ত্রীর যে পপুলারিটি বেড়ে যাচ্ছে এবং বেড়ে যাবে আরও এই বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি আপনার অর্জন এই পার্টির কেউ করতে পারবে না এটা অটোমেটিক অর্জন হবে তার সমর্থক এত বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং আমরা ধন্যবাদ দিই এবং এই জাতীয় ইন্টারভেনশন আরও শক্তিশালীভাবে করা হোক দলমত নির্বিশেষে সবার প্রতি সমশাসনে কঠোর অনুশাসন জেরো টলারেন্সিতে করা হোক যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আর আপনি যেটা বললেন যে আমাদের প্রবৃদ্ধি এই প্রবৃদ্ধি নিয়ে অনেকে অনেক বিতর্কের কথা বলে প্রবৃদ্ধির সাস্টেনেবিলিটি তখনই থাকবে যখন মানুষের কর্মসংস্থান বেশি হবে আর মানুষের কর্মসংস্থান বেশি হলে কিন্তু মানুষ ওই আকাম কুকাম কম করে এবং সমাজের অস্থিরতা কম হয় সমাজের অস্থিরতা মানে পলিটিক্যাল অস্থিরতার কথা বলছি না আমি তৃণমূল পর্যায়ের সমাজেও এখন যে অবক্ষয় এবং শিশুদের প্রতি মানে দুর্বলের প্রতি নির্যাতন নারীদের প্রতি শিশুদের প্রতি ইভেন এন দুর্বল যারা তাদের প্রতি যে অসহিষ্ণুমূলক আচরণ এবং আপনার সামাজিক অবক্ষয় যাকে বলা হয় মানবিক অবক্ষয় এই অবক্ষয়গুলো প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি আর অবক্ষয় বৃদ্ধি এই দুটি একসঙ্গে থাকে না প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হলে মানুষের মধ্যে অবক্ষয় কমবে মানুষ কর্মব্যস্ত থাকবে ইভেন ইন ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়েরও আপনার কন্ট্রাসেপটিক প্রয়োজন হবে না তো সেজন্য সাস্টেনেবিলিটি অব এই প্রবৃদ্ধি আজকে এক ভদ্রলোক উনি হলো বাদল খন্দকার উনি খন্দকার বাদল উনি সাংস্কৃতিক বিভাগের লোক উনি উনি বলতে ছিলেন যে দেখেন আমাদের সংস্কৃতি তো নাই এখন ডিটিরেট করেছে আমরা বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করছি কিন্তু যা রোজগার করি 
আমরা ব্যবস্থা করি ব্যাংকে দিতে যায় একদম কিউমিউলিটিভ ইন্টারেস্ট আর চক্রবৃদ্ধি সুদের ফলে আমাদের আমার বিক্রি করতে হবে আমার প্রস্তাব দিচ্ছেন যে একটা অটোরাইজ মিল উনি বিক্রি করবেন আর চালাতে পারছেন না ব্যাংক নয় ছয়ের যে সিঙ্গল ডিজিটে ইন্টারেস্ট নিয়ে আসবে তা ইন্টারেস্ট নিয়ে আসতেছে না তো এই জিনিসগুলো এটা কিন্তু মানে অর্থমন্ত্রী এটা বলছিলেন যে সিঙ্গল ডিজিটে যদি কর্ম টাকা দেওয়া যায় এবং হ্যাঁ ইন্টারেস্ট রেটটা সিঙ্গল ডিজিট এবং কমপ্লেক্স হবে না সরল সুদ হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক শিল্প কারখানা হতো আর শিল্প কারখানা হলে মানুষের কর্মসংস্থান হতো কর্মসংস্থান হলে সামাজিক অবক্ষয় ক্যাসিনো যাবে না কেউ ক্যাসিনোতে যাওয়া তার রোজগার করতেই সময় চলে যাবে তো ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার পরে ক্যাসিনো যায় মাদুকে যায় নানা কিছু করে তো সেজন্য আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেটা সকল ব্যাংক প্রধানদেরকে ডেকেছিলেন আমি যেহেতু আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ডাইরেক্টর আমিও গেছিলাম তো এত খুশি হয়েছিলাম আমরা যে ইন্টারেস্ট রেটটা কমাতে পারলেই আপনার হলো দেশের শিল্প কারখানা বেড়ে যাবে এখন মানুষ আপনার জমি বিক্রি করে টাকা ব্যাংকে রাখতেছে কারণ ব্যাংকে রাখলে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট তো তাহলে আপনার শিল্প হবে কেউ শিল্প বিক্রি করে কত ইন্টারেস্ট ব্যাংকে রাখলেও তো টাকা আজকাল খুব বেশি ইন্টারেস্ট আবার আপনি যে অনেকের সঞ্চয়পত্র কিন্তু সেটার উপর সঞ্চয়পত্র কিন্তু ব্যাংকে এখনও আপনার কত পার্সেন্ট তারপরে বিভিন্ন ওই যে ফ্যামিলি সঞ্চয়পত্র তারপরে যাদের ছেলে মেয়েরা বিদেশ থাকে তারা এনআরবি বন্ড একটা কেনে সেটা নাকি পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত হয় মানে যাদের এমনকি আত্মীয় স্বজন বিদেশে তাদের নামে রাখে তাদেরকে টাকা দিয়ে তাদের নামে নিয়ে এসে রাখে সেখানে রেট অফ ইন্টারেস্ট বেশি মানে এনআরবি বন্ড এনআরবি বন্ড সেটাতে অনেক ইন্টারেস্ট পনেরো পার্সেন্ট মানে বৈদেশিক বিদেশ থেকে যদি রাখা হয় আমাদের ব্যাংকে রাখলি তো এ এগুলো অনেকেই করছে যারা এগুলো বলছে তাদের কথাই আমি বলছি তো ফলে মানিটে আনইউটিলাইজ থেকে যাচ্ছে আপনার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে যা হওয়ার কথা তা হচ্ছে না আপনার যেটা বললেন হচ্ছে কিন্তু আরও তো হইতে পারত কারণ হু হু করে আমাদের দেশের মানুষ বাড়তেছে তো এবং পারিপার্শ্বিক দেশগুলো যে হারে ডেভেলপ করতেছে আমাদের ডেভেলপ তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তো ডেভেলপটা সেই হারে হইতে হবে তো সেই হারে ডেভেলপ হতে গেলে আপনার মানুষ অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স এটা বৃদ্ধি পাইতে হবে মানুষ যেন সহজে টাকা পয়সা পায় আর তাই নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে তারপরে তাদেরকে এই যে দোবাইয়ে আপনার আমাদের দেশের প্রচুর লোক দোবাই ইনভেস্ট করেছে আমি আমি তালিকে নিয়ে এসছি তো এই দোবাই ইনভেস্ট করেছে কী জন্য ওখানে ইয়ে নাই ট্যাক্স নাই মাত্র ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাট যতই বড় ইয়ে হোক তো ফলে ওখানে লাভ বেশি সেখানে ইনভেস্ট করতেছে তো দেশের টাকা বাহিরে যদি লোভনীয় সুযোগ থাকে তো আপনি রক্ষা করতে পারবেন না তো বর্ডার বিডিআর কি বলা হয় আপনার বিজেপি এটা তো টাকা তো আটকে রাখা টাকা তো আটকে রাখতে পারবে না সেই জন্য আমাদের দেশে অ্যাট্রাক্টিভ হ্যাঁ যে কথাটা বললো সেখান থেকে শুরু করি আমার কাছে কিছু তথ্য উপাত্ত আছে যেহেতু আমরা সরকারে আছি আমাদের সরকারের কি কাজ করছে কোথা থেকে কোন স্বীকৃতি আসছে কতটুকু কি অগ্রগতি সেটা মানুষকেও জানানো আমরা দায়িত্বের অংশ বলে মনে করি যেমন এই মুহূর্তে আমার কাছে যেটা আছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স আইডিআই এর যে দু হাজার যে সর্বশেষ যে রিপোর্ট সেটাতে দেখা যাচ্ছে যে অন্তর্ভুক্তি মানে ইনক্লুসিভ যে ডেভেলপমেন্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ ভারতের থেকে আটাইশ ধাপ এগিয়ে আছে পাকিস্তান থেকে তেরো ধাপ এগিয়ে আছে এটা আছে এক 
এবং আমরা যেটা দেখেছি আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী সব সময় একটা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে 2023 সালে আমাদের জিডিপি এর বৃদ্ধি হবে 10% আমাদের মাননীয় যেটা কিনা স্বাধীনতার পরে কয়েক কয়েক কোটি টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল হাটি হাটি পা করে আমাদের অর্থনীতি এত বড় হয়েছে এখন আরেকটি কথা হলো যে 1990 সালে আমাদের দেশের অর্থনীতির অবস্থা কি ছিল মানে পৃথিবীর যে শীর্ষ অর্থনৈতিক দেশগুলো তার তালিকায় তখন বাংলাদেশের অবস্থান ছিল 50 তম 1990 তে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে ভবিষ্যদ্বাণী সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা দেখতে পাই যে 2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীতে 28 তম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং 2050 সালের মধ্যে 23 তম বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হবে আমাদের বাংলাদেশ প্রিয় বাংলাদেশ এই যে আশাবাদগুলা সেগুলা কিন্তু অবশ্যই অত্যন্ত মানে অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সবকিছু নিরিখেই কিন্তু পরিমাপ করা হয় এগুলোতে এমন না যে আমাদের দেশের কেউ এটা রিপোর্ট দিল বা কিছু তা তো না এগুলা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত যারা সংগঠন সংস্থা তাদের প্রতিবেদন এখন একটা কথা কি আমরা আমি যেমন একটু আগে বলেছিলাম আপনাদের কাছে যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি সেটা হলো 178 চায়না হলো যদি ভুল না করে থাকি এবং দ্বিতীয় হলো চীনের হলো 177 তার মানে আমাদের থেকে অনেক কম এবং এই চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা কি আমরা যদি একটু মানে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করার আগে চায়নার অবস্থাটা কিন্তু চায়না কিন্তু পৃথিবীতে একটা বিশাল অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং চায়নার অবস্থাটা খারাপ হলো কি কারণে চায়না কেন এই মন্দা অবস্থা বিরাজ করছে আপনারা জানেন যে 29 বছর ধরে এখন চায়নার যে প্রবৃদ্ধি চলছে 29 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এটা কারণটা কি এটা কারণ হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ক্ষমতায় বসে বসানোর সাথে সাথে হলো কি এই চীনের চীন যে মুক্ত বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করে সেটা তার নিজের মত করে করে মার্কিন মুক্ত বাজার অর্থনীতি কি চীন অনুকরণ করে না তারা নিজেদের মত করে করে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর চীনের যে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা ছিল সেটা বাতিল করে দেয় উল্টা আরো শুল্ক আরোপ করে আবার চায়নাও করলো কি মার্কিন পণ্যগুলোর উপর শুল্ক আরোপ করলো এই রেশারেশির কারণ তাদের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ চলতেছে এটাই কিন্তু এখন এবং আশেপাশের এটা যদি চলতে থাকে তাহলে আশেপাশের অনেকগুলো দেশ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা আমি মনে করতে পারি তো আমার যেটা সবচেয়ে মানে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের যে প্রিয় বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা কি আমরা যে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রগতি সাধন করতেছি আমাদের কোথায় কি ল্যাকিংস আছে বা আমাদের কোনটাকে আরো বেশি হাইলাইটেড করা হচ্ছে সেই জিনিসটাও কিন্তু পাশাপাশি চলে আসে যেমন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমাদের সবচেয়ে বেশি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটা হয়েছে সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীতে একটা রোল মডেল এবং এই অর্জনের পিছে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা যেটা রেখেছে সেটা হলো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড যে অবস্থাটা সেটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি কারণ আমাদের দেশের যারা দুই তৃতীয়াংশ মানুষ তাদের বয়স কিন্তু 15 থেকে 60 এর মধ্যে এখন এই যে 15 থেকে 60 বছরের বয়সের যারা আছে জনসংখ্যাকে আমরা কি বলতে পারি যদি জনসংখ্যা আমাদের জনগণ প্রশিক্ষিত হয় দক্ষ হয় তাহলে সেটা হয় সম্পদ আর যদি সেটা প্রশিক্ষিত না হয় দক্ষ না হয় তাহলে সেটাই কিন্তু দায় হয়ে যায় তা আমরা যদি আমাদের এই আজকে যে আমাদের পৃথিবীতে প্রায় 1 লক্ষ কোটির মতো লোক সারা পৃথিবীতে কাজ করছে তাই না যারা এবং রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে এই লোকগুলো যদি আমাদের মানে প্রকৃষ্ট রূপে শিক্ষিত মানে প্রশিক্ষিত হতো ভালোভাবে দক্ষ হতো তাহলে আমাদের রেমিটেন্স আরো বাড়ত আরো বাড়ত কিন্তু এখন আমাদের রেমিটেন্স আসছে তাদের মাধ্যমে তারা যদি বেশি দক্ষ হতো আরো রেমিটেন্স আসতো তো তাদের রেমিটেন্সে যে আমাদের যে আয়টা আমরা আবার বিদেশি এক্সপার্টদেরকে রাখি না আমাদের দেশে তাদেরকে আবার আমাদেরকে পে করতে হয় সেখানে আমাদের অনেকটা অংশ চলে যায় তো আমি মনে করি আমাদের যদি নিজেদের যে লোক বল আছে তাদেরকে যদি দক্ষ প্রশিক্ষিত করতে চাই আমাদের আরো বেশি ইনকাম হবে আমাদের বাইরের এক্সপার্টও আনার দরকার হবে আমাদের প্রশিক্ষিত লোক আমাদের টাকা আমাদের দেশেই থাকবে এটা আমার কাছে মনে হয় আর কি তো সেটা করলে আরো বেশি ভালো হবে তো আমি মনে করি আমাদের বর্তমান সরকার কিন্তু সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বিগত যে বাজেটটা দেওয়া হলো সেই বাজেটে কিন্তু আপনি দেখেন আমাদের যেগুলো যে চলতি অর্থবছর থেকে কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং আরো করা হয়েছে বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য কার্যকর উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং যারা তরুণ আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য হলো যে আমরা মানে চাকরি জীবি সৃষ্টি করতে চাই না আমরা চাই উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে এবং এই যে গত যে বাজেটটা দেওয়া হলো সেটা কিন্তু এই লক্ষ্যকে সামনে করেই দেওয়া হয়েছে অতএব আমাদের 
সরকারের যে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা যে প্রশিক্ষিত জনগণ দক্ষ জনশক্তি এটা করতে পারলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আরো বেশি ভালোভাবে পৌঁছাতে পারব আপা আপনি যে কথাগুলো বললেন সবগুলো কথা আমাদের জন্য অত্যন্ত আশার বাণী সুখের কথা এবং আমরা এই জন্য আপ্লিত খুশি কিন্তু আপনার এই যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট জনমিতির লভ্যাংশ যে আমাদের একটা বিরাট জনগোষ্ঠী তারা খুব কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠী তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে দক্ষতাও করে তোলা হচ্ছে কারণ আমরা এনজিও হিসেবে এই কাজগুলো আমরা করি অনেক কাজ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আপনার সিপ প্রকল্প তারপরে হলো স্টেপ প্রকল্প ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডেড এগুলো সরকার করছে তারপরে কারিগরি শিক্ষার হার আগে যা ছিল তার থেকে এখন বোধ হয় আঠারো না উনিশে চলে গেছে অনেক বেড়েছে যেখানে চার পাঁচ ছিল কিন্তু এই শিক্ষিত কর তারপরে আমাদেরকে আরপিএল রিকগনেশন অফ প্রায়র লার্নিং যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে কোনো শিক্ষা নাই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এটা টিএমএসএসকে যে তাদেরকে নিয়ে আসে আমরা ট্রেনিং দিয়ে নাম টাম শিখিয়ে দিয়ে আপনার বিশ্বমানের একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিই এদেরকে কারিগরি বোর্ড থেকে লোক যে এদেরকে অ্যাসেসমেন্ট করে অ্যাসেসর যায় তো এই কাজগুলো সবই হচ্ছে কিন্তু ঘটনা হলো যে যাদেরকে আমরা প্রশিক্ষিত বা দক্ষতা করে তুলতেছি তাদের যদি অনুশীলনে না যায় তারা চাকরি পেয়েই অনুশীলনে যাক আর উদ্যোক্তা সেজেই অনুশীলনে যাক তারা নিজেরা এক্সারসাইজে বা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাইতে হবে ইমপ্লিমেন্টেশনে না গেলে কি হবে তারা তো অনেক আশা ভাষা নিয়ে এগুলো করেছে তখন আপনার ডেমোগ্রেটি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্টের বদলা ড্যামেজ হবে তো ডেমোগ্রাফিক ড্যামেজ হবে তো সেজন্য আপনার এই ব্যবস্থা করতে হবে আর এই ব্যবস্থা করতে গেলে ব্যাংকগুলোকে আপনার উদ্বুদ্ধ করতে হবে ব্যাংকগুলোকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সহজে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স বাই দি স্কিল বাই দি উদ্যোক্তা এটা কেউ পাচ্ছে না আমাদের পেছে পেছে আমরা তো ক্ষুদ্র ঋণ তারপরে পাঁচ লাখ নব্বই হাজার মানুষকে আমরা ঋণ দিয়ে যারা উদ্যোগ ভালো তাদের কিন্তু ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের কিন্তু না উদ্যোক্তাদেরকে আমাদের আমাকে ধরেন আমাদের সারা বাংলাদেশের ষোলোশো সঙ্গে যুক্ত কম বেশি সেই জন্য ষোলোশো অফিস আছে অফিস থেকে আমার ফোন নাম্বারে ফোন করে বলছি আমি রাম আমাকে ঘুরোচ্ছে টাকা দেয় না তখন আমরা বললাম যে আপনি শাখাতে আমি ফোন করি টাকা দেন না কেন তার সম্বন্ধে আবার আর একজন আমার পরিচিত তিনিও আমাকে বলছেন তাই বলতেছে ম্যাডাম টাকা দেব ঠিক কিন্তু আমাদের কে ওয়াই সি যে করি আমরা নো ইয়োর ক্লায়েন্ট এই ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ পাই না এ টাকা ফেরত আসবে বলে মনে হয় না কারণ উনি টাকা নিয়ে উনি ভালো ওনার মানসিকতা ভালো নাই উনি টাকা নিয়ে অন্যদিকে টাকা পার করবেন এগুলো আমরা এতটা আমরা টেস্টেড প্রোগ্রেস হতে হবে আগে কম টাকা নিচ্ছে তারপরে বেশি তারপরে বেশি এইভাবে থাকে থাকে না উঠলে আমরা আপনার হলো কোলেটারাল ইয়ে কি বলা হয় লেটারাল এন্ট্রি আমরা দেব না মাঝখানে এসে বেশি টাকা চাইবে এটা আমরা দেব না তা আমরা বলি যে আমরা তো ট্রেনিং দিয়েছি তাদেরকে তো ট্রেনিং দিলে তাদের মাইন্ডসেটটা সেভাবে এখনও হয় নাই তো সেই জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকেরা কারো সেরেস্তায় কাজ করতে হয় ট্রেনিং প্রাপ্ত লোককে শুরুতেই যদি টাকা পয়সা দিয়ে কাজ ধরিয়ে দেন নতুন অবস্থা তো বাস্তবতা থেকে শিখতে হবে শুধু ট্রেনিং থেকে শিখলে চলবে না তো সেই জন্য চাকরি পাইতে হবে ও কিছুদিন যদি কারু ফ্যাক্টরিতে চাকরি করত তখন আমরা ইজিলি দিয়ে দিতাম তো ও ট্রেনিং পাইছে সার্টিফিকেটও নিয়ে এসে দেখাচ্ছে কিন্তু আমরা ওর সাথে কথা বলে দেখেছি ও করতে পারবে না এবং সত্যি যারা ডিফল্টার হচ্ছে আমরা যাদেরকে প্রেশার দিয়ে দেওয়াচ্ছি তারাই ডিফল্টার হচ্ছে এবং বকে আর রেট অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য উদ্যোক্তা করব এটা ভালো কথা কিন্তু উদ্যোক্তার হওয়ার আগে অন্য কোনো এক্সপিরিয়েন্স উদ্যোক্তার সেরেস্তাই থেকে কাজগুলো দেখতে হবে শিখতে হবে তারপরে বের হয়ে এসে উদ্যোক্তা হতে হবে তো এই জন্য আপনার ইন্ডাস্ট্রি হতে হবে অনেক যেগুলো এক্সিস্টিং এক্সপিরিয়েন্স মানুষের ইন্ডাস্ট্রি এক্সপানশন হতে হবে তো ইন্ডাস্ট্রিগুলোর এক্সপ্যানশন কম হচ্ছে তারপরে একমাত্র আমরা 
ইউনি এরিয়া শুধুমাত্র গার্মেন্টস এই গার্মেন্টসের উপরে এত নির্ভরশীলতা আমাদের শ্রীলঙ্কার এক ভদ্রলোক অ্যাঞ্জিলিক তার নাম আমি শ্রীলঙ্কায় গিয়ে তার ওখানে থাকি অত্যন্ত আমাদের বাংলাদেশে বড় বড় গার্মেন্টস দেখেন অনেক শ্রীলঙ্কান লোকেরা আমাদের এখানে গার্মেন্টসে কাজ করে তারা টাকা নিয়ে যাচ্ছে ভারতের লোকেরা টাকা নিয়ে যাচ্ছে আমাদের স্কোপ তো অনেক এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের সদস্য সরকার এটা বুঝেছেন জানেন এটা এবং সে লক্ষ্যেই তারা কাজ করে যাচ্ছেন তো আমাদের যেখানে আমাদের বক্তব্য হলো এই দৃঢ় প্রত্যয় এবং সরকারের যে কর্মধারা এইটাকে বলব রাখতে হবে সাস্টেইনেবল উপায়ে সুশাসনের জন্য এই যে ধরপাগড় যেটা চলছে এটা আরও জোরদার করতে হবে সবার ক্ষেত্রে সবাইকে এটা দেখতে হবে একদম অ্যাসেট বেস ইনভেস্টিগেশন অনেকগুলো প্রশ্ন উনি বলছেন যে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স নেই কিন্তু আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আলোচনা আছে যে লক্ষ কোটি টাকার উপরে খেলা পেরেন কোনো ব্যবস্থা নেই এবং এদের মধ্যে আবার সিংহভাগ যারা তারা খুবই প্রতিষ্ঠিত চিহ্নিত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আছেন মানি লন্ডারিংয়ের কথা বলেছেন এটি একটি বড় বলা হচ্ছে যে ব্যাংক থেকে টাকা চলে যাচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য এখানে কেউ টাকা রাখতে চাইছে না বাইরে চলে যাচ্ছে পুঁজিবাজার থেকে চলে যাচ্ছে মানে আর্থিক খাতে এক ধরনের চরম বিশৃঙ্খলা এখনও পর্যন্ত আছে এবং সেটি ওই সুশাসনের সঙ্গে ওই করাপশনের সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গে যেভাবে মেলা না কেন মেলানো খুব একটা দুষ্কর নয় হ্যাঁ এটা ঠিকই বলেছেন যে আর্থিক খাতের যে অনিয়ম বা যে দৌরাত্ম এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সব বিষয়গুলো কিন্তু তার নখদর্পণে আছেন ওনার নলেজে আছেন এবং উনি মানে মাত্র শুরু করেছেন ওনার অভিযান উনি অবশ্যই সেগুলো উনি দেখছেন এবং আরও বেশি করে দেখবেন আর এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে পড়ছে যে হতে পারে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতেই পারে সেটা সব সরকারের আমলেই থাকে তবে আমি মনে করি আমার যে সরকার ক্ষমতায় আছে আমি যে দলটা করি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সজাগ এবং ব্যতিক্রমধর্মী সবার থেকে আলাদা ওনার চিন্তা ভাবনাই মানে পুরো বাংলাদেশকে কেন্দ্র করি উনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতগুলো বছর উনি এই দেশে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন আত্মীয় পরিজন সবাইকে হারিয়ে উনি উনি ওনার সবাইকে হারিয়ে বাবা মা ভাই আত্মীয় স্বজন সবাইকে হারিয়ে এই দেশটার জন্যই কিন্তু উনি কাজ করে যাচ্ছেন নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখন এই মুহূর্তে আপনার এই কথা প্রসঙ্গে আমার একটা মনে পড়ল যে কিছুদিন আগে এডিবি যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সম্প্রতি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুকের একটা সম্পূরক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার কথা বলা হয়েছে এখান সেখানে ওনাদের প্রতিবেদনে যে জিনিসটা উঠে এসেছে সেটা হলো যে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি সেখানে সেবামূলক খাত এবং শিল্প খাত এই দুটো জিনিস ওনারা উল্লেখ করেছেন এই দুইটা খাতে বাংলাদেশ খুব ভালো করেছে কিন্তু আমার মতে যে বাংলাদেশের যে আজকে যে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার কথার সাথে একমত হয়ে বলছি যে কিছু ছোটোখাটো বিচ্যুতি থাকতে পারে যেমন আর্থিক খাতে অনিয়ম বা সুশাসনে এই যে ক্যাসিনোর কথা বললেন অথবা বললেন যে মানি লন্ডারিং এই সমস্ত বিভিন্ন আসলে আমরা সব কিছু মিলেই তো সমাজে তো খারাপ ভালো সব রকম মানুষই আছে কাউকে তো আমরা বের করে দিতে পারবো না আমরা করতে পারি তার বিচার করতে পারে তাকে সে সংশোধন করতে পারি আর যেন সেই অপরাধটা না করে সেই ব্যবস্থাটা করতে পারি তো সেইটা কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুরু করেছেন তা আমি আরেকটা কথা না বললেই না যে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আজকে যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি একটা দেশ কখনো অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা প্রবৃদ্ধি দেশে প্রথম হয় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অগ্র একটা দেশের আইনের শাসন সুশাসন সব কিছু নিয়েই কিন্তু দেশটা আগায় শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতি দিয়েই কিন্তু আগায় না অন্যগুলোও কিন্তু প্রয়োজন হয় এবং সেগুলো দিয়ে আমরা এগিয়েছি বলেই আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিটাও হতে পেরেছে তা তারপরও কিছু কারণ আছে যেগুলো আমি মনে করি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে কিছু আভ্যন্তরীণ কারণ আছে কিছু বাহ্যিক কারণ আছে যেটা আমি এই মুহূর্তে সবচেয়ে আমি উল্লেখযোগ্য আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক একটা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে এটা কিন্তু অন্যতম একটা কারণ আমি মনে করি এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পিছনে এবং সেটা সেটা হলো যে আভ্যন্তরীণ উপাদান আরও কিছু কারণ আছে যেমন আমাদের যে অর্থনীতি সেটা স্থিতিশীল সেটাও কিন্তু একটা কারণ ব্যক্তি খাতের ব্যক্তি খাতের যে ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আমাদের যে শক্তিশালী একটা অবস্থান আছে আমরা বড় আকারে রেমিটেন্স পাচ্ছি সেটাও একটা কারণ 
এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সেটার ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে আপনারা জানেন যে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী যেটা অত্যন্ত যেটা সদিচ্ছামূলক একটা মনোভাব সেটা হলো সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা সমাজের অসহায় বঞ্চিত মানুষের এবং প্রতিটা বাজেটেই কিন্তু সেটার ব্যাপ্তি বাড়ছে এবারেও কিন্তু বেড়েছে এগুলা হলো আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির আভ্যন্তরীণ কিছু কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে বাজিক কিছু কারণ আছে বাজিক কারণগুলো আমি খুব সংক্ষেপে বলবো যেমন প্রধান প্রধান যে রপ্তানিকারক বাজার আছে আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে সেগুলোতে আমাদের প্রবেশাধিকার অনুকূল প্রবেশাধিকার আছে তারপরে আমাদের আছে যেমন প্রধান বাণিজ্য অংশীদার যে দেশগুলা সেই দেশগুলোর মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটাও কিন্তু স্থিতিশীল আরেকটা কথা হচ্ছে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমাদের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক সুসম্পর্ক আছে এই যে কারণগুলা সেগুলা কিন্তু হলো আমাদের বাজিক কারণ তো আমি মনে করি এইভাবে সবকিছু মিলায়ে আমি মনে করি অবস্থা অনুকূলে আছে যার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আর যেটা বলা হয় আর্থিক খাতের অনিয়ম যেটা বলা হয় সুশাসন আইনের শাসন আমরা যে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী যে কাজে হাত দিয়েছেন অত্যন্ত কঠিন ভাবে অত্যন্ত শক্ত হাতে এবং ওনাকে আমি এই মুহূর্তে আয়রন লেডি বলবো আমরা আশা করি অবশ্যই উনি এই ক্ষেত্রে ওনার অর্থনৈতিক দক্ষতা যেরকম দেশকে এগিয়ে নিয়েছেন এই অভিযানও উনি শতভাগ সফল হবেন আমি সেই প্রত্যাশাই করি আমাদের আর এম জি সেকশনে যে আপনার শ্রম ঘন একটা অবস্থান ফলে ব্যাপক শ্রমিক সেখানে কর্মসংস্থান পাচ্ছে তো সেদিন ফোরামে অনেকে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের এক্সপার্টদেরকে আমরা শুনলাম সেটা হলো যে আপনাদের এই এই আর এম জি সেক্টরে যে ব্যাপক শ্রমিক আছে এখানে যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি এবং রোবটিক সিস্টেম এসে যায় তখন যদি শ্রম ছাটাই হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পরিস্থিতি কি তো আমরা খুব ভালো উত্তর দিতে পেরেছি বলে আমার মনে হয় নাই তো এখানে আমাদের দেখতে হবে যে শুধুমাত্র আপনার একটা সেক্টরে শ্রম দিয়ে করব তো সেখানে আমাদের উত্তর ছিল একশোটা আমাদের ইকোনমিক জোন আমাদের হাইটেক পার্ক এগুলোতে আমরা ব্যাপক ছাড় দিচ্ছি ছাড় দিব সেগুলোতে আসবে তো সেগুলোতে যারা আসবে তারা টাকা পাবে কোথায় আমাদের দেশীয় লোক আসবে না বিদেশি লোক আসবে দেশের আসুক আর বিদেশি আসুক ওইখানে বিদেশিরা এখানে ইনভেস্ট করুক কারণ ইনভেস্ট করার মতো সকল ফেভারেবল কন্ডিশন এখানে আছে এটা ঠিক কিন্তু তাদের কথাবার্তায় বোঝা যায় যে এখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে তা ঠিক কিন্তু এখানে আপনার গণতন্ত্রের কথা কেউ কেউ বলতেছেন যে গণতন্ত্র কোশ্চেনেবল এটা যেন কোশ্চেন না থাকে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় কারণ এটাই একসময় আমাদের শিল্পকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে আমাদের বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে তো সেইটা সেটা একমাত্র আর এম জি সেকশনে এত গুরুত্ব বা নির্ভর গুরুত্ব মানে এত নির্ভর করে আত্মতৃপ্তি হওয়ার কোনো কারণ নেই আর একটা হলো যে আমাদের দেশের লোক বিদেশে যারা যাচ্ছে বিশেষ করে নারীরা ওখানে দুবাই গিয়েও যেটা শুনলাম তাদের এত খারাপ অবস্থা তো এই অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে অন্তত এই কন্ডিশনে নারীদেরকে পাঠাই দেশের দুর্নাম করার এটা দেশের জন্য ভালো বলে মনে হয় না এইটা আর যদি মুক্তাফাকে বলবো আপনি বিদেশে যাওয়ার পরে দয়া করে আমাদের অ্যাম্বেসি অফিস বা কনসুলার অফিস এবং ভারতের কনসুলার অফিস দুই জায়গাতে একটু যাবেন অন্য দেশের কনসুলার ফিলিপাইনের কনসুলার অফিসে যাবেন এই তিনটে অফিস তুলনা করে দেখবেন যে তারা কত ফ্রেন্ডলি তাদের সিটিজেন ফ্রেন্ডলি আর আমাদের ওনারা শুধু কেউ ভিজিটার যাবে কাকে তেল গ্যাস নিয়ে তারা প্রস্তুত থাকে এই অবস্থা আমি বলছিলাম যে আপনাদের তো আপনারা স্টেটের পয়সা দিয়ে এখানে রাষ্ট্রীয় পয়সা দিয়ে এখানে থাকেন আর আপনারা কিছুই বলতে পারেন না আপনার হলো এতক্ষণ ধরে একজনকে আপনি সলিউশন দিচ্ছেন তার তাও শুনছেন তো শুনছেন না মোবাইলে কথা বলছেন সে অনেক দূর থেকে আসছে এগুলো যখনই আমরা একটু বিদেশে যাব আমরা আমাদের কাজ যতই থাক কেনাকাটা যতই করি আমরা গহনা গাঠি যতই কিনি এরই ফাঁকে ফাঁকে যেন আমরা যারা সচেতন মানুষ তারা যেন একটু গিয়ে 
এই তিনটা দেশের ভারত বাংলাদেশ এবং ফিলিপাইন এই তিনটা দেশের কনসুলার অফিসটা পরীক্ষা করে একটু জোরহাত করে বলে আসি যে আপনারা অন্তত আমাদের দেশের নাগরিককে একটু দেখেন এবং আমি মন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বলছি উনি বললেন আপনি আসেন কি করা যায় এটাই করব উনি কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যারা মন্ত্রিত্ব পরিষদে যাদেরকে নিয়েছেন তাদেরকে কিন্তু সবাইকে উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়েছেন কিন্তু তারা কোথায় ধরবে কোথায় ছাড়বে আমার মনে হয় বা তাদের সহযোগিতা করার দরকার আছে ধন্যবাদ আপনার যে কথা বললেন আমি প্রথমেই বলবো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের জন্য দশটা নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো আমি ডিটেলস বলতে চাই না যে মন্ত্রীরা কিভাবে চলবে কিভাবে কাজ করবে এবং হান্ড্রেড বাগ সচেতনতার মধ্য দিয়ে সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে সেগুলো কিন্তু বলা আছে তো তারা কিন্তু সেই একটা প্রেশারের মধ্যে আছে এরপরে আমি বলবো যে বিদেশে যারা কর্মজীবী মহিলারা কাজ করতে যায় তাদের ব্যাপারে বলা আছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি অনেক সময় অনেক অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যেটা আমরাও চাই না তো সেই ক্ষেত্রে বলা আছে হটলাইনে দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কারো যদি সমস্যা হয় এবং তবে হান্ড্রেড ভাগ চেষ্টা করা হয়েছে কোনো মহিলা গিয়ে যেন সেখানে কোনো দালালের খপ্পরে না পড়ে এবং সঠিকভাবে যেন সে সেখানে গিয়ে তার শ্রমটা দিতে পারে কোনো নির্যাতনের শিকার যাতে না হয় আর যদি কখনো দৈবক্রমে কোনো নির্যাতনের শিকার হয় সেক্ষেত্রে দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আরেকটা আপনি কথা বললেন যে যে বিভিন্ন দেশে যে অযোগ্য যারা হাই কমিশনে আছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানেও কিন্তু জিরো টলারেন্স আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে অনেক দেশে অনেক হাই কমিশনার বা রাষ্ট্রদূত বা যারা কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল তাদেরকে আমি একজন জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা কেন আপনাদের বিরুদ্ধে এই যে কান্দাকাটি করে বের হয়ে যাচ্ছে আপনার হাই কমিশন অফিস থেকে আপনি আপনি চলেন অন্য দেশের হাই কমিশন অফিসে তারা কত স্যাটিসফাইড তো তখন ওনারা বলেন দেখেন আমি হলো এক্সপার্টিয়েট মিনিস্ট্রি থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের টিমটা ম্যাচ করে না কি কি ইত্যাদি অনেক কথা বললেন হ্যাঁ আপনি সেটাও ঠিকই বলেছেন তবে আমার মনে হয় যে আসলে কিছু অসঙ্গতি অনেক সময় থাকতেও পারে তা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারেও সম্পূর্ণ সজাগ আছেন এবং ওনার যখন নলেজে আসে উনি অবশ্যই সেটার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন এবং নিয়ে থাকেন তো সবশেষে আমি আসলে অনেক কথাই বললাম আপাও বললেন আমরাও শুনলাম শেষ একটা কথা দিয়ে শেষ করতে চাই উন্নয়নের এত কথা আমরা শুনেছি এত স্বীকৃতি পেয়েছি আমাদের যারা মাঠের বিরোধী দল বিএনপি নিজেকে বলে তো বিএনপির নেতা যারা তাদের গতকালকে তাদের ফখরুল ইসলাম সাহেবের একটা উক্তি আমার খুব ভালো লেগেছে যাই হোক দেরিতে হলে বোধগম্য হয়েছে উনি গতকালকে একটা কথা বলেছেন বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমে আপনারা যদি সার্চ করেন পাবেন উনি বলেছেন ভারতের চেয়ে আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছি তাই না এই যে উনি উনি বললেন এটাও আমাদেরকে আশা উচ্চকিত করে যে না নেতিবাচক রাজনীতি করা আসলে ঠিক না যা সত্য তা স্বীকার করে নিয়ে আমরা আমাদের দেশটাকে সুন্দর করব। আমি বগুড়ায় অবস্থান করে অনেক শিল্প কারখানা এবং এটা ওখানে বিতরণ করেছি তো আপনার এটা তো বর্তমান সরকারের সাপোর্ট বর্তমান সরকার তো বলে না যে আমার বাড়ি বগুড়া বগুড়াতে শিল্প সেই জন্য করবো না এখানে সুতরাং সরকার যুবদলক ধরতেছে কি বলা হয় যুবলীগকে ধরতেছে ছাত্রলীগকে ধরতেছে এবং স্থান পাল কাত্র পাত্র দল ইত্যাদি না উনি আন্তরিক এবং জাতির পিতার কন্যা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনি আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সারা দেখতে পারেন ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আর আইউ স্ট্রিম থাকলে অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে জানবার জন্য প্রফেসর হোসনারা বেগম এবং অ্যাডভোকেট রুজান বেগম মুক্ত অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক বাংলাদেশের অর্জন আছে অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু অর্জনটাকে টেকসই করতে হবে অর্জনের বিপরীতে হতাশা যে খুব কম সেটাও বলা যাবে না এবং সেই সঙ্গে যা কিছু আমরা দেখছি এই এলোমেলো অবস্থা সেটিও খুব সুখপ্রদ নয়
অবস্থাটার বদল ঘটাতে হবে এবং একটা আমূল বদলে দেবার জন্য আমূল সংস্কার বাংলাদেশে করতে হবে এবং যে লক্ষ্য নিয়ে সবাই কথা বলছেন সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে যে স্বপ্নের কথা প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে স্বপ্নের কথা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলছেন সেখানে যদি আমরা পৌঁছুতে এবং মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে স্পৃহা উদ্যম আছে যে স্বপ্ন আছে সেটিকে কার্যকর করতে হলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার কোনো বিকল্প নেই আইনের শাসনের কোনো বিকল্প নেই এবং সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া মানুষের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবার কোনো বিকল্প নেই দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা